పశువులకు వాటి పోషణపై ఆధారపడ్డ రైతులకు ఈ వేసవి కష్టకాలమని చెప్పాలి గత వారం నుంచి పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలకు సకల జీవరాశులు అల్లల్లాడిపోతున్నాయి చెట్టు చేమ పశువులు జీవాలు చేపలు రొయ్యలు ఎండదెబ్బకు విలవిలలాడే ఈ కాలం ఆయా పెంపకందారులకు నష్టాలని మిగుల్చుతోంది ముఖ్యంగా పశువులపై ఎండ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ కాలంలో పశువులు ఒత్తిడికి ఎండ దెబ్బకు లోనై వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కోల్పోతాయి దీంతో పాల దిగుబడి తగ్గిపోతుంది దీనికి తోడు ఈ కాలంలో పచ్చిమేతలకు కొరత ఏర్పడుతుంది అందువల్ల పశువులను వేడిమి నుంచి రక్షించడానికి ఫారాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు మేతల విషయంలోనూ శ్రద్ధ పెట్టాలి వివరాలు అందిస్తున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బాదేపల్లి పశు సంవర్ధక శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శివానంద స్వామి ఈ వేసవిలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం జరుగుతున్నది రాత్రి మరి పగటి ఉష్ణోగ్రతలో చాలా వ్యత్యాసం తర్వాత వడగాల్పుల వలన పాడి పశువులు తర్వాత సాధారణ పశువులు కూడా అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి దీనివలన రైతులు పాల ఉత్పత్తి తగ్గి నష్టపోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ వేసవి వలన పశువులు ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడము ఆహారాన్ని తక్కువ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆహారాన్ని తక్కువ తీసుకోవడం వలన పాల ఉత్పత్తి వాటి తగ్గిపోతుంది తద్వారా పా పాడి రైతులు నష్టాల పాలవుతున్నారు అంతేకాకుండా ఈ వేసవిలో హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన వాటికి రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గి అనేక రోగాల బారిన పడి పశువులు చికిత్సకు తర్వాత వాటిని సాధారణ స్థితికి తేవడానికి రైతులు అత్యధికంగా ఖర్చు చేయడం వలన నష్టపోతున్నారు ముఖ్యంగా తమ షెడ్లో కానీ కొట్టాలలో కానీ చల్లని వాతావరణం ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి దీనికి గాను వారు రేకుల షెడ్ ఉన్నట్టయితే ఆ షెడ్ పైన వరిగడ్డిని లేకపోతే చెత్త చెదారాన్ని పైన వేసి నీరు చ చిలకరించి లేకపోతే బాగా నీళ్లు పట్టించినట్టయితే టెంపరేచర్ అనేది లోపలికి రాకుండా ఉష్ణోగ్రత లోపల పెరగకుండా ఉండడం జరుగుతుంది బయట వేడి వలన తర్వాత దాని కిరణాలు పరావర్తనం చెంది లోపలికి వస్తుంటాయి కనుక వాటిని ఆపడానికి షెడ్ల చుట్టుముట్టు గొన్నతట్లు కట్టేసి వాటికి నీటి చల్లినట్టయితే షెడ్ లోపల టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రణలో ఉంచుతుంది వాటికి ఫాగర్స్ పెట్టినట్టయితే నీళ్లు తుంపర్లాగా పడేసి పశువు శరీరం చల్లగా ఉండి లోపల ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రణలో ఉంటాయి పశువులకు నీరు తగినంతగా వాటి ఇష్టప్రకారం తాగేటట్టుగా మనం వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి తద్వారా పశువు ఎక్కువగా నీరును తాగేసి వేడి నుంచి తనను తాను రక్షించుకుంటుంది పశువులను రోజుకు రెండు మూడు సార్లు చల్లని నీటి సో కడిగినట్టయితే శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గి పాల ఉత్పత్తి బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత అనారోగ్యం పాలు కాకుండా పశువులను మనం రక్షించుకోవచ్చు సమతుల్య ఆహారాన్ని ఖచ్చితంగా వాటికి ఇచ్చినట్టయితే పశువుల్లో పాల ఉత్పత్తి తగ్గకుండా నిలకడగా ఉండి రైతుకు మేలు చేయడం జరుగుతుంది కనుక పాల ఉత్పత్తిలో నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చని తెలియజేస్తుంది పాడి పశువుల్లో ముఖ్యంగా సమ్మర్ మాస్టైటిస్ అని వస్తుంది అంటే ఈ ఎండాకాలంలో వచ్చే పొదుగు వాపు వ్యాధి అనమాట పరిశుభ్రత సరిగ్గా లేనందువలన వ్యాప్తి చెందే రోగం దానిని నివారించడానికి రైతులు రోజుకు పశువును కడగడమే కాకుండా పొదుగును పాలు విన్న వెంబడే గోరచ్చని నీటితో కానీ మామూలు నీటితో కానీ శుభ్రం చేసి గుడ్డతో తుడిసి తడి లేకుండా చేసినట్టయితే ఈ పొదుగు వాపును మనం నివారించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ ఎండాకాలంలో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడడం గమనిస్తున్నాము ఈ వర్షాల వలన మొలక గడ్డి అంటారు లేత గడ్డి వస్తుంది కనుక ఈ లేత గడ్డి తిన్న పశువుల్లో ముఖ్యంగా పాడి పశువుల్లో హెచ్ఎస్ అంటే ఈ గుండె రోగం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ గుండె రోగం వచ్చినట్టయితే రైతులు దానివలన చాలా నష్టపోతారు ముఖ్యంగా మనం ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఈ హెచ్ఎస్ వ్యాక్సిన్ టీకాన్ మందును వేసుకున్నట్టయితే పశువులను రక్షించుకోవచ్చు పశుసంవర్ధక శాఖ ఉచితంగా రైతులకు అందుబాటులో ఉంచి వాటికి ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది ఈ అవకాశాన్ని రైతు సోదరులు వినియోగించుకోవాలి ఈ జబవాపు కూడా ఇది ఎక్కువగా గోజాతి పశువుల్లో వస్తుంది అందులో ఎక్కువగా దుక్కిటెద్దులు కోడెలు వీటిలో ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటుంది చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యాధి ఒకసారి మరణాలు జరుగుతాయి కనుక రైతు సోదరులు మనకు బీక్యూ వ్యాక్సిన్ ప్రభుత్వం ఉచితంగా అన్ని పశు వైద్యశాలలోనూ అందుబాటులో ఉంచింది ఈ కొద్దిపాటి సూచనలను పాటించినట్టయితే పాడి రైతులు తమ పశువులను ఈ వేసవి నుండి రక్షించుకొని పాల ఉత్పత్తిలో నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చని తెలియజేస్తుంది